వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద నర్సింగ్ జోన్ రైట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం డెర్మటైటిస్ గురించి తెలుసుకుందాం వాట్ ఈస్ డెర్మటైటిస్ ఇన్ ద వర్డ్ డెర్మటైటిస్ డర్మ్ మీన్స్ స్కిన్ అండ్ ఐటిస్ మీన్స్ ఇన్ఫ్లమేషన్ సో డర్మటైటిస్లో డర్ డర్మ్ అంటే స్కిన్ ఐటిస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ద వర్డ్ ఈజ్ ఎ హోల్ మీన్స్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద స్కిన్ సో నథింగ్ బట్ డర్మటైటిస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద స్కిన్ అనమాట ద ర్యాషెస్ రేంజ్ ఫ్రమ్ మైల్డ్ టు సివియర్ అండ్ కెన్ కాజ్ ఎఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ దర్ కాజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాజ్ ఈ ర్యాషెస్ అనేవి మైల్డ్ టు సివియర్ ఉంటాయి అన్నమాట దట్స్ అబౌట్ ద డర్మటైటిస్ ఇంట్రొడక్షన్ నెక్స్ట్ వన్ డెఫినేషన్ డర్మటైటిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద స్కిన్ టిపికల్లీ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ఇచ్చినెస్ రెడ్నెస్ అండ్ ర్యాష్ సో డర్మటైటిస్ అంటే స్కిన్కి ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తే కనుక దాన్ని మనం డర్మటైటిస్ అని పిలుస్తాం దీన్ని ఎలా క్యారెక్టరైజ్ చేయగలం అంటే ఇచ్చినెస్ దురద ఉంటుంది రెడ్నెస్ రెడ్గా ఉంటుంది అలాగే ఒక ర్యాష్ని కూడా మనం చూడగలుగుతాం ఇన్ కేసెస్ ఆఫ్ షార్ట్ డ్యూరేషన్ దెర్ మే బీ స్మాల్ బ్లిస్టర్స్ వైల్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ కేసెస్ ద స్కిన్ మే బికమ్ థిక్ అండ్ సో షార్ట్ కొన్ని కేసెస్ కొన్ని కేసెస్లో అయితే చిన్న బ్లిస్టర్స్ని మనం చూడగలుగుతాం కొన్ని లాంగ్ టర్మ్ కేసెస్లో అయితే కనుక స్కిన్ కూడా థిక్గా అయిపోవడం థిక్ థిక్గా అయిపోయిన బ్లిస్టర్స్ని ర్యాషెస్ని మనం చూడగలుగుతాం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ద ఏరియా ఆఫ్ స్కిన్ ఇన్ వర్ల్డ్ కెన్ వ్యారీ ఫ్రమ్ స్మాల్ టు కవరింగ్ ది ఎంటైర్ బాడీ సో ఈ డర్మటైటిస్ అనేది కొంచెం చిన్నగా స్టార్ట్ అయ్యి ఎంటైర్ బాడీని కూడా కవర్ చేయగల చేయగలదు అనమాట డర్మటైటిస్ ఇస్ ద ఆఫెన్ కాల్డ్ ఎగ్జీమా దీన్ని మనం ఎగ్జీమా అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ వన్ కాజెస్ ద కాజ్ ఆఫ్ డర్మటైటిస్ ఇస్ అన్నోన్ బట్ ఈస్ ప్రెజ్యూమ్ టు బి అన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ద ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ అనేది డర్మటైటిస్కి తెలియదు కానీ ఇక్కడ కొన్ని హెడ్డింగ్స్ మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ వన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ద హైపోథిసిస్ స్టేట్స్ దట్ ఎక్స్పోజర్ టు బ్యాక్టీరియా అండ్ అదర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మోడ్యులేటరీస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ డ్యూరింగ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మిస్సింగ్ అవుట్ ఇన్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్పోజర్ ఇంక్రీస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఫర్ అస్తమా అండ్ అలర్జీస్ సో ఎన్విరాన్మెంట్ కొన్నిసార్లు పిల్లలు డెవలప్మెంటల్ పీరియడ్లో గ్రోత్ పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడు బ్యాక్టీరియా కానీ అదర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మోడిలెటర్స్ కానీ ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం నథింగ్ బట్ కొన్ని కొన్ని అలర్జీస్కి కానీ కొన్ని అలర్జెన్స్కి కానీ ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం మంచిది అంట ఎందుకంటే ఇలా అవ్వడం ద్వారా మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా బాగుంటుంది ఒకవేళ అండ్ మిస్సింగ్ అవుట్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్పోజర్ ఇంక్రీజెస్ ద రిస్క్ ఫర్ అస్తమా అండ్ అలర్జీ సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్పోజర్కి మనం మిస్ అవుతామో దానివల్ల అస్తమా అండ్ అలర్జీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట అలర్జీస్ నథింగ్ బట్ స్కిన్ డిసీజెస్ కానీ ఇంకేమైనా ఇమ్యూన్ సంబంధించిన వ్యాధులు కానీ రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ డెఫిషియన్సీ రిజల్ట్ ఇన్ డర్మటైటిస్ సిమిలర్ టు దట్ సీన్ ఇన్ జింక్ ఆర్ బయోటిన్ డెఫిషియన్సీ సో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లోపం వల్ల కూడా ఈ డర్మటైటిస్ చూడగలుగుతాం జెనెటిక్ జీనోమ్ వైట్ స్టడీస్ ఫౌండ్ దట్ త్రీ న్యూస్ జెనెటిక్ వేరియంట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎక్సీమా ఇన్క్లూడ్ సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ త్రీ వేరియంట్స్ కూడా డర్మటైటిస్కి కారణం అవ్ అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నారు అకార్డింగ్ టు జీనోమ్ వైట్ స్టడీస్ దీస్ ఆర్ ద కాజెస్ నెక్స్ట్ వన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ డర్మటైటిస్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఇన్క్రీస్ యూర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ డర్మటైటిస్ ఇన్క్లూడ్ ఏజ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఏజ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ మీ చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ప్రీవియస్గా మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఉంటే మీకు మీకు కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది హెల్త్ కండిషన్స్ ఎలర్జీస్ ఆస్తమా సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంక్రీజ్ యూర్ రిస్క్ ఆఫ్ సెటన్ టైప్స్ ఆఫ్ డర్మటైటిస్ మోర్ దెన్ అదర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీక్వెంట్ వాషింగ్ ఆర్ అండ్ డ్రైయింగ్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ మే ఇంక్రీజ్ యూర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ కాంటాక్ట్ డర్మటైటిస్ సో ఎక్కువ హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకున్న ఎక్కువ హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత డ్రై ఎక్కువ డ్రై చేసుకున్న హ్యాండ్స్ని కూడా లేదంటే ఏదైనా బాడీ పార్ట్ని సో కాంటాక్ట్ డర్మటైటిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇది ఇది ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టైప్ అనమాట దీస్ ఆర్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ దెన్ టైప్స్ ఆఫ్ డర్మటైటిస్ సో ఫస్ట్ వన్ కాంటాక్ట్ డర్మటైటిస్ కాంటాక్ట్ డర్మటైటిస్ అక్కర్స్ వన్ యూ కమ్ ఇన్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ విత్ అన్ ఇరిటెంట్ ఆర్ ఎలర్జెన్ సో మీరు డైరెక్ట్గా ఏదైనా
మ్యాక్సిమం ఈ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క కాంబినేషన్ వల్ల వస్తుందంట ఫస్ట్ వన్ డ్రై స్కిన్ పొడి బర్ అయిన స్కిన్ మీ చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంటల్ సెట్టింగ్ మేబీ హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉన్న అండ్ బ్యాక్టీరియా ఉన్న స్కిన్ మీ స్కిన్ మీద బ్యాక్టీరియా ఉన్నా కూడా ఎటోపిక్ డర్మటైటిస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ సెబోరిక్ డర్మటైటిస్ ద ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ ఆఫ్ సెబోరిక్ డర్మటైటిస్ ఈజ్ అన్నోన్ హోవెవర్ ఇట్ మే బీ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లామేటరీ రియాక్షన్ టు మలసిజియా ఈస్ట్ అండ్ నాచురల్లీ అక్కరింగ్ ఆర్గనిజం ఆన్ ద స్కిన్ సో ది ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ అనేది తెలియదు కానీ ఇది మలసిజియా ఈస్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఇన్ఫ్లమేటరీ రియాక్షన్ వల్ల వస్తుంది అని చెప్తున్నారు సర్టెన్ కండిషన్స్ కెన్ ఇన్క్రీస్ యువర్ రిస్క్ ఆఫ్ సెబోరిక్ డర్మటైటిస్ దీస్ ఇన్క్లూడ్ కొన్ని కండిషన్స్ కూడా ఈ డర్మటైటిస్ రావడానికి కారణమవుతున్నాయంట దీస్ ఇన్క్లూడ్ హెచ్ఐవి సోరియాసిస్ ఎపిలెప్సీ రోజేషియా పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ ఈ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా సెబోరిక్ డర్మటైటిస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ స్టేసిస్ డర్మటైటిస్ ఇట్ అకర్స్ డ్యూ టు పూర్ సర్క్యులేషన్ ద బాడీ ఇక్కడ మనం పిక్చర్లు చూడొచ్చు పూర్ సర్క్యులేషన్ ఉండడం వల్ల స్టేసిస్ డర్మటైటి డర్మటైటిస్ వస్తుందంట అండ్ అలాగే సెబోరిక్ డర్మటైటిస్ సో ఇక్కడ స్కేలీగా అయిపోతుంది కదా స్కిన్ సో ఇలా ఉంటే దీన్ని మనం సెబోరిక్ డర్మటైటిస్ స్కిన్ గుర్తించవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ డైపర్ డర్మటైటిస్ ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు పిక్చర్లో యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ట్ డర్ డైపర్ డర్మటైటిస్ ఇస్ వెన్ ఎయిర్ ర్యాష్ అపియర్స్ ఆన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బేబీ స్కిన్ కవర్డ్ బై డైపర్ సో డైపర్తో కవర్ చేయబడిన స్కిన్ మీద ఎటువంటి ర్యాష్ వచ్చినా కూడా ద స్కిన్ గెట్స్ బ్రోకెన్ డౌన్ బై వెట్నెస్ మూమెంట్ అండ్ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ సో ఎందుకు ఈ డైపర్ డర్మటైటిస్ వస్తుంది అంటే ఈ ఆ డైపర్ వేయడం ద్వారా స్కిన్ ఎక్కువ వెట్ అవ్వడం లేదంటే మూమెంట్ లేదంటే ఆ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ వల్ల స్కిన్ అనేది బ్రోకెన్ డౌన్ అయిపోతుంది దానివల్ల ఈ డైపర్ డర్మటైటిస్ ఈ ర్యాష్ అనేది మనం చూడగలుగుతాం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ డిషిడ్రోటిక్ డర్మటైటిస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డర్మటైటిస్ కాజెస్ ఇచ్చి బ్లిస్టర్స్ ఆన్ ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ యువర్ ఫింగర్స్ పామ్స్ టోస్ అండ్ సోల్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫీట్ ద బ్లిస్టర్స్ కెన్ బీ పెయిన్ఫుల్ సో ఈ డర్మటైటిస్ అనేది ఇచ్చి దురద ఉండే బ్లిస్టర్స్ చిన్న చిన్న పొక్కుల్లా వస్తుంది అనమాట ఆన్ ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ యువర్ ఫింగర్స్ పామ్స్ టోస్ అండ్ సోల్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫీట్ సో ఎడ్జెస్లో ఎక్కువ మనం చూడగలుగుతాం వేళ్ళకి పామ్స్కి అరచేతలకి అరికాళ్ళకి సో ఆ ఏరియాస్లో మనం ఈ డర్మటైటిస్ అనేది చూడగలుగుతాం అనమాట న్యూరో డర్మటైటిస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డర్మటైటిస్ ఇస్ కాస్డ్ బై ఇంటెన్స్ హెచ్చింగ్ దట్ ఇరిటేట్స్ ద నర్వ్ ఎండింగ్స్ ఆఫ్ ద స్కిన్ సో ఎక్కువ దురద పుట్టడం వల్ల అవి నర్వ్ ఎండింగ్స్ని ఇరిటేట్ చేస్తుంది అనమాట స్కిన్లోని అందువల్ల ఈ నోరు న్యూరో డర్మటైటిస్ని మనం చూడగలుగుతాం సో నెక్స్ట్ వన్ న్యూములార్ డర్మటైటిస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సర్క్యులర్ ఇచ్చే స్పాట్స్ ఆన్ యూర్ స్కిన్ ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు సర్క్యులర్ స్పాట్స్ Uh, you might have numular dermatitis your skin gets dry and itchy and you may get open sores ila open sores vastay anamata numular dermatitis untai and next one peri orificial dermatitis it looks like acne and uh, or rosacea so rosacea and nothing but redness vastundi alage acne unnattu kanipistundi it develops around your mouth eyes and nose so ikkada manam chusinatlayite mouth chuttu vachindi ila vaste ganaki danni peri orificial dermatitis ani pilustam anamata నెక్స్ట్ వన్ హౌ ఈస్ డర్మటైటిస్ డయాగ్నోస్డ్ మనం ఎలా డయాగ్నోస్ చేయగలం యువర్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్ విల్ టేక్ ఏ క్లోజ్ లుక్ ఎట్ యువర్ స్కిన్ సో హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్ మీ స్కిన్ని చూడడం వల్ల దే లుక్ ఫర్ క్లాసిక్ సైన్స్ ఆఫ్ డర్మటైటిస్ సచ్ ఆస్ ర్యాష్ రెడ్నెస్ స్కేల్స్ డ్రైనెస్ అండ్ మోర్ సో క్లాసిక్ సైన్స్ ఏంటంటే ఒకవేళ మీకు ర్యాష్ ఉందా లేదా చూస్తారు రెడ్నెస్ ఉందా స్కిన్లో లేదా చూస్తారు స్కేలీనెస్ ఉందా చూస్తారు డ్రైనెస్ అండ్ మోర్ ఇలాంటి సైన్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేస్తారు మీ స్కిన్లో ది లాస్ట్ అబౌట్ ద సిమ్టమ్స్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ అలాగే మీరు ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారో కూడా కనుక్కుంటారు వాళ్ళు సైన్స్ చూస్తారు అలాగే సిమ్టమ్స్ని కూడా కనుక్కుంటారు లైక్ ఆర్ యూ వచ్చి మీకు దురద పుడుతుందా మీకు మంటగా ఉందా డస్ యువర్ స్కిన్ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ బర్నింగ్ ఈజ్ యువర్ స్కిన్ డ్రై మీ స్కిన్ డ్రై అయిపోతుందా హ్యావ్ యూ కమ్ ఇన్ టు కాంటాక్ట్ విత్ ఎనీథింగ్ దట్ మైట్ ఇరిటేట్ యువర్ స్కిన్ ఏమైనా ఎలర్జీ కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యారా ఎక్స్పోజర్ అయ్యారా అనే క్వశ్చన్స్ కూడా వాళ్ళు అడుగుతారు అనమాట ఈ విధంగా అలాగే కొన్ని సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ చూసి కూడా డయాగ్నోస్ చేస్తారు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ మే సమ్టైమ్స్ బి నీడెడ్ సో ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తారో తెలుసుకున్నాం కదా సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ అండ్ ఆల్సో
patch testing to identify contact allergens. So, it when I mean allergens, well, me kill any dermatitis reactions. So, today I am going to start with light testing. If a photo sends to dermatitis is considered. So, photo sensitivity will skin react. I am going to light testing. Go to just start with skin biopsy to exclude mimic of dermatitis. So, skin biopsy just start with blood test. I G usually elevated in atopic dermatitis. So, I am going to global in E test and thyroid function test to just start with in some hand dermatitis and ST. स्टीओटिक डर्मेटाइटिस इ कंडीशंस लोगों डे थायराइड फंक्शन में चेक चास्ट रन मटा Extent clinical features. Dermatitis may be either acute or chronic and although the mechanism by which the dermatitis develops may be the same, the appearance may be uh, starkly different. Dermatitis may be either acute or chronic, although the mechanism by which dermatitis develops may be the same, the appearance may be starkly different. So, dermatitis is the acute or short period and the chronic period. And although the mechanism by which the dermatitis develops may be the same, but the development mechanism or process may be the same, the appearances may be starkly different. Acute or chronic may be different. Here we can choose not like the acute dermatitis will show redness or swelling. Acute dermatitis is redness, swelling, population, vesiculation, so blisters are there, oozing, weeping, and even blistering is also acute dermatitis. Whereas chronic eczema will show skin thickening with acute. Accentuation of the skin creases, hyperkeratosis, scaling, fissuring, excoriation, and hyperpigmentation. So, acute dermatitis is इन्फेक्शन योग्य साइंस मानो छोड़ गए लोता हूँ, वैसे क्रोनिक स्वेक्को कालमा इन्द्र का पति स्किन थिक का ये पौड़म गानी लेदर ने स्किन क्रीजेस क्रेजी का ये पौड़म गानी हाइपर कैरेटोसिस गानी स्केलिंग राल तो नट गानी फिशरिंग स्किन डिवाइड आउट तो नटो एक्सकोरेशन अनलगे हाइपर पिगमेंटेशन Features of both. So, subacute lo ini dua, acute and chronic, dua kali pun nanti kan bisa ini mata. These are the clinical features. Next one, ingat tu sangat lain tu. Clinical features, itchiness, dry skin, itchiness sunten di, durda sunten di, dry skin, ada lagi rash on swollen skin that varies in color depending on your skin color. So, swollen skin ni dah rashes kuda kan bisa ini, a color kuda, mis skin color ni bater depend ayun sunten di, blister sunten di. अलगे perhaps with oozing and testing blisters नोंडे ooze and there nothing but pus exudate आवर डम जरूरत नहीं flaky skin उन्नत नहीं like dandruff नहीं चूसते मन कला कन पिस्तन दाला flaky flaky का उन्नत नहीं skin नंदा thick skin skin कोने साल skin thick का घोड़ा ये पोतन नहीं bumps in hair follicles hair follicles लो चिन्ह चिन्ह bumps लगो डम उन्नत दन मटा how is dermatitis treated potential allergens identification and avoidance so uh, first of all manaki ilanti allergens unnayo uh, patch test dwara manam confirm cheskuntam kada dan patti manam ilanti allergens aithe idi dermatitis ni cause chestunnayo vatu nundi atni manam avoid cheskovali made on the basis of history uh, like example hobbies products used and occupation anamata next one potential uh, irritant identification and avoidance and avoid soaps shower gels uh, dust organic solvents drying or desiccating agents so evaithe potential irritants unnayo vaatini kuda mana avoid cheyadam try cheyal anamata protect the skin with personal protective equipment like gloves use cheyadam uh, alage goggles use cheyadam so skin ni protect cheskodam ki try cheyal anamata allergens nunchi irritants nunchi next one topical therapies First one, emollients, both in the place of soap after bathing or washing at any time if the skin feels dry. So, skin is dry, so you can wash it after washing or washing or washing or washing or washing or washing. Emollients like oils or lotions are used to dry the skin. Potassium permanganate soak is used for drying up VP. Exudative or blistering acute eczema. So, if the skin has an exudation, you can use the potassium permanganate socks. Paste bandages are useful to help topical steroids penetrate the skin, soothe and reduce the skin trauma from scratching. So, if you have any area, you can use dermatitis or paste bandages. Steroids can penetrate the skin and reduce the skin trauma. Skin trauma can reduce the skin trauma. Next one, topical steroids. Generally, use an ointment if the skin is dry and a cream if it is wet and weepy. So, steroidal ointment is used to use the skin dry and weepy. Use the wet and weepy steroid creams. Topical anti-inflammatory agents. 
so calcineurin inhibitors uh, like uh, pamic uh, pym crolimus and tacrolimus suppress eczema and do not have the long term side effects of the potent steroids particularly for the face so calcineurin anti inflammatory agents ni kuda use chesukochu anamata ikkada cheppina edi prathi medicine kuda so డాక్టర్స్ ద్వారా ప్రిస్క్రైబ్ చేసి చేసుకుని యూజ్ చేస్తే ఇంకా మంచిది అనమాట ఎందుకంటే మీ కండిషన్ బట్టి వెదర్ అది సెబోరిక్ డర్మటైటిస్ కాంటాక్ట్ డర్మటైటిస్ అనేది వాళ్ళు చూసి చెప్తారు కాబట్టి సో ఏది బ్లైండ్గా ఫాలో అవ్వకుండా ట్రీట్మెంట్ ఎప్పుడైనా సరే సో డాక్టర్ని సజెస్ట్ చేసుకొని యూజ్ చేస్తే ఇంకా మంచిది నెక్స్ట్ వన్ సిస్టమిక్ ఏజెంట్స్ ఫస్ట్ వన్ యాంటీ హిస్టమైన్ సో ఇవి ఇచ్చింగ్ని తగ్గిస్తాయి అలాగే సెడెటివ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుంది యాంటీబయాటిక్ అండ్ యాంటీవైరల్స్ ఒకవేళ ఇన్వెస్టిగేషన్లో బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ రూల్ అవుట్ అయితే యాంటీబయాటిక్స్ అండ్ యాంటీవైరల్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇమీరో సప్రెసివ్ థెరపీస్ థెరపీస్ లైక్ మెథోట్రెక్సిట్ అజ థయాప్రైన్ సైక్లోస్పోరిన్ ఈ ఈ ఏజెంట్స్ని కూడా ఒకవేళ ఇమ్యూన్కి సంబంధించిన కాజ్ ఉంటే కనుక ఇమ్యూనో సప్రెసివ్ థెరపీస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఎలర్జీస్ అలాంటివి కూడా నెక్స్ట్ వన్ బయలాజికల్ థెరపీస్ యాంటీబాడీస్ ట్రీట్మెంట్స్ దర్ స్పెసిఫికలీ బ్లాక్ ద కీ మీడియేటర్స్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ డర్మటరీ సైటోకైన్స్ సో సైటోకైన్స్ని బ్లాక్ చేయడానికి కూడా వాటి యాక్షన్ని స్టాప్ చేయడానికి కూడా బయలాజికల్ థెరపీస్ అనేవి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ప్రివెన్షన్ మనం ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఈ డర్మటైటిస్ స్కిన్ కండిషన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెంట్స్ డ్యూరింగ్ అట్లీస్ట్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ మే డిక్రీస్ ద రిస్క్ సో ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే బేబీకి అట్లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ క కంపల్సరీ చేయాలన్నమాట హెల్దీ రైట్ దెర్ హ్యాస్ బీ దెర్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ అడిక్వేట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ది డైట్ టు రెడ్యూస్ ఎక్సిమా సో పర్టికులర్గా ఈ డర్మటైటిస్ని తగ్గించే డైట్ ఏం లేదు బట్ ఇన్క్లూడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనమాట మీ డైట్లో ఆయిల్స్ విత్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ దెర్ హ్యాబిన్ స్టడీ టు ప్రివెంట్ డర్మటైటిస్ ఇన్క్లూడ్ సో ఈ డర్మటైటిస్ని ఎక్కువగా ప్రివెంట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఈ ఫ్యాటీ ఆయిల్ యాసిడ్స్కి ఉందన్నమాట లైక్ కార్న్ ఆయిల్ ఫిష్ ఆయిల్ హెంప్సీడ్ ఆయిల్ సో వీటిని యూజ్ చేసుకోవడం మంచిది మీ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం మంచిది ఇన్ ద నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ అరిల్ అరిల్ హ్యాన్సన్ షోడ్ దట్ ఇన్ హ్యూమన్స్ ఇన్ ఫ్యాన్స్ ఫెడ్ స్కిమ్డ్ మిల్క్ డెవలప్డ్ ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ డెఫిషియన్సీ సో ఎవరైతే స్కిమ్డ్ మిల్క్ సో మదర్ మిల్క్ కాకుండా ఏదైతే లైక్ బాటిల్ మిల్క్ కన్జ్యూమ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫుడ్ ఇంటేక్ అలాగే పోర్ గ్రోత్ చూస్తాం అలాగే స్కాలి డర్మటైటిస్ అండ్ క్యూర్ బై అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద కార్న్ ఆయిల్ సో ఎవరైతే స్కిమ్డ్ మిల్క్ని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారో వాళ్ళలో గ్రోత్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అలాగే స్కెలి డర్మటైటిస్ ఉంటుంది అనమాట అలాగే వీళ్ళు కార్న్ ఆయిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడం వల్ల కార్న్ ఆయిల్ కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల ఈ డర్మటైటిస్ అనేది తగ్గిందని చెప్తున్నారు తగ్గడం కాదు క్యూర్ అయిందని చెప్తున్నారు సో ఇంక్లూడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇన్ యూర్ డైట్ అనమాట ఎవరైతే డర్మటైటిస్ స్కిన్ కండిషన్స్తో బాధపడుతున్నారు so that's it about the video and thanks for watching and also do subscribe to the nursing zone youtube channel thank you